हमने यहाँ पे देखा सर कि जैसे कि हमारे पास एक स्लैब है ठीक है सिविल इंजीनियरिंग के सभी लोग मैक्सिमम जानते हैं वन बे टू वे के बारे में तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे जो यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं एल वाई बाई एल एक्स इसको अगर ये हमारा टू से कम है तो ये हमारा यहाँ पे क्या है वन बे स्लैब हो जाएगा और ये टू अगर मेरा ज़्यादा हो रहा है इससे तो ये हमारा टू वे स्लैब हो जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे एक टू वे स्लैब है और एक वन बे स्लैब है दोनों स्लैब है बस थोड़े से इसमें डिफरेंस होता है बाकी एनालिसिस के सिस्टम सेम होते हैं ठीक है तो अभी इसको मैं देखता हूँ हम लोग नोट स्टाइल से इसको कॉर्डिनेट सिस्टम आप समझते हो ठीक है तो हम नोट स्टाइल इसको बना के देखेंगे लास्ट वाले को हमने ट्रांसेसर रिपीट से किया था इसको भी हम ट्रांसेसर रिपीट से कर सकते हैं जैसे कि नाइन प्लस फाइव को काउंट कर दिया एक आ गया ना तो कर सकते हैं ट्रांसेसर रिपीट से बट हम दूसरे स्टेप से देखते हैं तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिया इसको और यहाँ पर हमने एक नया फाइल खोल लिया सर और इसको हमने क्लोज कर दिया नोट कर सर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया सर ठीक है ये दूसरा स्टेप है बस यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी ठीक है तो कॉपी हो गया और फिर इसके बाद अब ये इसको जाना है इसको जाना है सर फाइव पे लाइक यहाँ से जाके फाइव पे जाना है ना और फिर फाइव पे जाने के बाद फिर इसी पॉइंट को जाना है यहाँ पे मतलब फोर्टीन पे तो हमने क्या किया इसको अब इसका डायरेक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा ठीक है तो हमने एक्स एक्सिस लिया एक्स एक्सिस लेने के बाद इसमें हमने डाल दिया आ, फाइव और फाइव डालने के बाद ओके कर दिया सर तो हमारे यहाँ पे आ गया ठीक है फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया और फिर से इसको कंट्रोल सी किया फिर कंट्रोल वी किया और इसको हमने एक्सिस ले लिया हमने अब फिर से हमने एक्स की ओर और अब क्या फोर्टीन ले लिया फोर्टीन लेके हमने कर दिया इसको ओके सर ठीक है और फिर इन सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब ये आगे आया हुआ कितना आगे हुआ है सर ये फोर आगे आया हुआ है ठीक है तो हम लोग ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके हर एक चीज़ को बना सकते हैं अब आ, इसके लिए हमने आज चलो चलिए ऐसे कर देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी अब ये आएगा जेड एक्सिस में तो जेड एक्सिस में हमने ले लिया इसको और इसको लेकर हमने कर दिया फोर और ओके कर दिया ठीक और फिर उसके बाद सर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके बीम को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर होता है एड बीम सर तो हमने यहाँ पर एड बीम लिया एड बीम लेने के बाद यहाँ पर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया ठीक है फिर यहाँ पर क्लिक किया इस पर क्लिक किया फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पर और फिर यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे एक दूसरे पे हमने बीम डाल दिया जैसे होता है ना बीच में बीम होती है फिर आपके फिर वो सारे होते हैं ठीक है अब इसके बाद सर यहाँ पे सरफेस मेसिंग करनी पड़ेगी देखा होगा उसमें आप जाल बनते हैं ठीक है तो हमने सरफेस मेसिंग के लिए हमने यहाँ से लिया सरफेस यहाँ पर जनरेट सरफेस मेसिंग होता है सर और ये हमने इसको 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 ठीक है अब यहाँ पर हमने कर दिया क्वारिटल मेसिंग और करके ओके कर दिया अब यहाँ पर केवल एक डिवीजन बनेगा सर क्योंकि अलग अगर आप देखो तो इसमें अलग मतलब एक रूम को सेपरेट आप ले रहे हो ठीक है तो हमने क्या किया अब जैसे कि आ, चार पांच रूम का एक साथ आप करते चारों पांच आपके वन बे में आते तो क्या करते वहाँ पे डालते फाइव सेक्शन ठीक है टेन सेक्शन है जैसे कि एक साथ अगर किसी चीज़ के डिजाइन कर रहे हो तो जैसे कि अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ ये जैसे कि इसमें डालेंगे अब इसमें जो सेक्शन बनेगा सर जो डिवीजन बनेगा सर इसमें इधर से दो डिवीजन बनेंगे कैसे एक ये और एक ये ठीक है बट जब इधर से करेंगे तो इधर से आपको तीन डिवीजन मिलेंगे मतलब दो तीन दो तीन ऐसे आएगा ठीक है तो यहाँ पे लेकिन अभी जो हमारा सेक्शन है जो हमारा करंट इमेज है उसमें ऐसा नहीं है इसमें केवल एक सेक्शन इधर एक सेक्शन इधर ठीक तो सर इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कर दिया वन 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 ये देखिए आप तो यहाँ पे एक ए बी एक जाएगा बी सी तो बी सी में हमारा वहाँ पे दो का जगह तीन हो जाता फिर उसके बाद दो फिर तीन ऐसे आता फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके देखा तो ये हमारा नोड यहाँ पे बन गया सर ठीक है और फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया ठीक और फिर यहाँ पर क्वारिटल मिसिंग किया और ओके किया और फिर यहाँ पर हमने डिविजन लिए वन 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 और इसको कर दिया हमने अप्लाई अब यहाँ पे सर दो सेक्शन बन चुके हैं अब ये जो है ये हमारा बीम नहीं है इसलिए हमारा ये बीम से सेलेक्ट होने वाला नहीं है आप अगर बीम से आप सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा ये एक प्लेट बन चुका है सर ठीक है तो प्लेट के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा प्लेट कर्सर पर सर ठीक है और प्लेट कर्सर पर जब जब आप जाओगे तब जाके आपका ये सेलेक्ट होगा ठीक है तो अभी हमारे पास नोट भी हो गया प्लेट अब देखिए यहाँ पर सर अलग अलग है नोट कर सर बीम कर सर प्लेट कर सर और सरफेस कर सर जब हम लोग सीयर वॉल बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को सरफेस कर सर चलेगा सर चलिए तो हमने इसको डिफाइन कर दिया और फिर अब सब पे सपोर्ट लगा दिया हमने ठीक तो सपोर्ट लगाने के लिए हमने नॉर्मल स्टेप्स लिए पहले अब सपोर्ट लगाने से पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं अब डिफाइन तो बीम और कॉलम को तो डिफाइन करना पड
0.30 हमने बीम का एक साइज ले लिया और ये लेने के बाद हमने इसको ऐड किया और क्लोज कर दिया फिर सारे बीम को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके आप असाइन एस करके एस कर दिया सर ठीक अब यहाँ पर हमको डालने हैं अपने सपोर्ट्स ठीक है सपोर्ट डालने से पहले सर यहाँ पर हमारा हमने आपको प्लेट दिखाया तो प्लेट की एक थिकनेस डालनी पड़ेगी सर ठीक है तो प्लेट की थिकनेस डालने के लिए यहाँ पर हम लोग को थिकनेस पर क्लिक करना पड़ेगा सर तो जो हम लोग स्लैब की सर थिकनेस लेते हैं वो लगते हैं मैक्सीम लोग वन मतलब डेढ़ सौ एम सिक्स इंचेस सर होता है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लेट कर सर यहाँ पे है ठीक है तो इसका हम लोग को प्लेट कर सर लाइक किसी किसी भी स्लैब का सिक्स इंचेस हम लोग थिकनेस लेते हैं मिनिमम एक सौ पच्चीस एम ले सकते हो मतलब वन पॉइंट टू फाइव ठीक है और मैक्सिमम दो सौ तक लेके जाते हैं ठीक अब लाइक हर एक केस का अलग अलग है कि कैसा है वहाँ पे यहाँ पर हमने लिया पॉइंट जैसे एक पर डालोगे आप सारे पे अपने आप आएंगे सारे नोट पे ठीक है और इसको लेने के बाद हमने ऐड किया ऐड करके क्लोज किया और अब हमारा नोट कर बीम कर्सन नहीं होगा सर यहाँ पे फिर से हमको नोट कर्सन लेना सॉरी प्लेट कर्सन लेना पड़ेगा और सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा देखिए सभी सेलेक्ट हो गए प्लेट्स ठीक है और प्लेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे असाइन असाइन करने के बाद हमने यस कर दिया ठीक और फिर उसके बाद अब सर सपोर्ट पर जाएंगे और सपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पे क्लियट और क्लियट पर जाके फिक्स और फिक्स पर जाके हमने ये लिया अगर आपको मान लीजिए इस पर कॉलम भी डालना है तो आप यहाँ से नीचे सीधे बीम डाल सकते हो सीधे बीम खींच सकते हो तो ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो यहाँ पे हमने इसको एक कर दिया साइन साइन करने के बाद इसको कर दिया यस ठीक अब सर यहाँ पे हम लोग लोड पे जाएंगे ठीक है अब लोड पे जाने के बाद यहाँ पे डेड लोड यहाँ पे लोड कैसे पे गया और यहाँ पर हमने किया डेड लोड आपको लाइव लोड अगर डिफाइन करना है तो करिए अगर हमारा पूरा स्ट्रक्चर है तो लाइव लोड डिफाइन करते हैं जब हम प्रॉपर केवल एक स्लैब देख रहे हैं तो उसमें भी जरूरत नहीं है ठीक है अब हमने क्या किया सर ये हमारा एक प्लेट है तो प्लेट पे प्रेशर आएगा सर क्योंकि आप चलोगे तो उसमें एक प्रेशर डेवलप होगा ठीक है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग क्या होगा एक तो हम लोग यहाँ पे सेलवेट यहाँ पे कर लेंगे माइनस और इसको ऐड कर दिया साथ तो मतलब कि जब अलग अलग रहेगा तो उसके स्टेप थोड़े से बदल जाएंगे क्या स्टेप बदलेगा यहाँ पर आपको जाना है जैसे फ्लो लोड पर गए ठीक है फ्लो लोड पर जाने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फ्लो लोड डाला माइनस सिक्स किलो न्यूटन का ठीक है और अब इसमें रेंज होगा सर रेंज इन द सेंस कि जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था सर यहाँ पे जैसे ये देखा ना ये हमारा क्या था टू वे स्लैब था ठीक है तो हमने क्या किया अब टू वे स्लैब हमारा जीरो से लेके फाइव तक मतलब एक्स में फाइव तक तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर रेंज डालना पड़ेगा सर जीरो तो हमारा है ही ठीक है यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा फाइव सर जब हमने फाइव डाला तो ये हमारा टू वे के लिए है इसलिए हमारा जीरो टू फाइव लिया और ये लेने के बाद यहाँ पे हमने ऐड किया और फिर उसके बाद हमने फिर से सर यहाँ पे लिया और आगे वाले के लिए ले लिया मतलब कि ये जो वन वे हमारा उसके लिए ले लिया हमने यहाँ पे माइनस फाइव ठीक है और ये जो होगा इसका रेंज जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा मतलब कि इसका जीरो जो होगा वो यहाँ पर होगा मतलब फाइव पे इसका जीरो होगा तो हमने फाइव ले लिया और उसका जो फिनिशिंग होगा वो फोर्टीन पे होगा तो हमने इसको फोर्टीन ले लिया और ये जो है ये हमारा वन वे नहीं है ये हमारा टू वे है ठीक है तो टू वे के लिए हमें क्या करना सॉरी सॉरी वो हमारा टू वन वे है और ये हमारा टू वे है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वन वे डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करना पड़ेगा सर बस ये हमने वहाँ पे मिस्टेक कर लिया था ठीक है जैसे वन वे डिस्ट्रीब्यूशन पे करोगे आप तो वहाँ पे उसको ऐड करके और क्लोज कर दिया अब देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी ये देखिए जब हमने इस पर क्लिक किया वन वे वाले पे क्लिक किया सॉरी टू वे वाले पे क्लिक किया देखिए टू वे का ग्राफ इस तरह से आ रहा है ठीक है और जब हमने वन वे पे क्लिक किया तो वन वे का ग्राफ इस तरह से आता है सर तो ये हमारा वहाँ पे मिस्टेक था और फिर इसके बाद हम नॉर्मल हमारा सेलवेट और नॉर्मल सेलवेट लेने के बाद अब सेलवेट को असाइन टू व्यू असाइन मतलब वो सेम रहेगा ठीक है बस ये ध्यान देना है इसमें ये ये जो होगा ये जो सिंबल है ये हमारा टू वे का सिंबल है और ये जो सिंबल है ये हमारा वन वे का सिंबल है दैट्स इन एंड उसके बाद बस एनालिसिस ऑल एट क्लोज एनालाइज एनालिसिस और इसके बाद यहाँ पे डन किया डिजाइन कंक्रीट आई एस फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर सॉरी पर ऐसे कर दीजिए यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हो बट इसमें आपको खोजना पड़ेगा एफ सी आपका कहाँ पर है या फाई कहाँ पर है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे उसको सेपरेट कर लेते हैं सेलेक्ट पैरामीटर को जो जो हमें करना है तो हमने यहाँ पर क्लिक किया यहाँ सबने एफ सी को वहाँ पर केवल एफ सी ही दिखाई देगा जो जो हम लोग करेंगे एफ वाई एड किया फिर यहाँ पर डिफाइन पैरामीटर पर क्लिक किया और इसको हमने ले लिया पच्चीस हज़ार एड एफ वाई और यहाँ पे हमने डिजाइन बीम ऐड कर दिया कॉलम हमारे पास है नहीं स्लैब है हमने स्लैब को ऐड कर लिया और फिर
व्यू में सर जो यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ ठीक है और इसके बाद आप बीम्स के लिए हम असाइन टू व्यू नहीं कर सकते क्योंकि बीम्स हमारा सब नहीं है तो बीम्स पे क्लिक किया आप एक्स और फिर यहाँ पे हमने ले लिया जेड और इसको कर लिया साइन फिर एलिमेंट लिया और यहाँ पे जाने के बाद सॉरी ऐसा एलिमेंट के लिए आप यहाँ से ले लिया डायरेक्ट नोट कर से लिया और ये सबने सेलेक्ट किया नोट कर सको अब जाके कंप्लीट हुआ तो ये करेक्ट हो गया और फिर इसके बाद कुछ नहीं करना सर यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं जैसे करेंगे तो आपकी डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से हमारा इसका जीरो एरर आ गया हम एनालाइज का अब इसका हम आउटपुट फाइल देखेंगे डन करेंगे ये वो दिखाया था मैंने वार्निंग क्या दिखाया कि ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स सब पे आपने जो फिक्स अपोर्ट डाला है उसके बारे में इसने बताया तो जैसे कॉलम डालते हैं तो वो नहीं देगा उसको ठीक है फिर इसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट्स पे आ जाएंगे सर तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट तो पुराने यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट डिजाइन जो अभी हमने किया है वो कंक्रीट डिजाइन का सर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अब कंक्रीट डिजाइन पे लाइक अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाया जैसे कभी बीम नंबर वन है ठीक है अब जहाँ पे जो हमारी बीम नंबर वन थी उसके लिए हमने क्या लिया है उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे चार जो हमारे स्टील लिया है स्टील की जो प्रॉपर्टी लिया हमने चार लिया है सर ठीक है और फिर उसमें जो हमने वो लगाया था एम जो हमने पच्चीस दिया था ना अभी पच्चीस वैल्यू दिया था वो हमारे यहाँ पे एम ट्वेंटी फिर उसका हमने लेंथ जोड़ा पाँच मीटर की लेंथ थी हमारे पहले की ठीक है एक पांच की थी एक नाइन की थी ना तो हमने उसका लेंथ का साइज दे दिया सर उसके बाद उसका हमें यहाँ पे दे दिया कि साइज इस लाइक उस पर आप थिकनेस क्या डाले थे लाइक तीन सौ एम एम तीन सौ एम एम हमने बीम डाले थे ना और फिर उसके बाद उसका हमने कवर कवर ये ऑलरेडी लेता है ठीक है क्लियर कवर बोलते हैं कवर मैंने लास्ट का आपको सब बताया था जैसे कि आ, अगर कोई बॉटल है बॉटल में यहाँ तक आपकी स्टील लगी हुई है तो ये ऊपर से ढक्कन लगाना पड़ता है ढक्कन क्यों लगाना पड़ता है कि इसके अंदर कुछ जाए ना तो ये ढक्कन एक कवर है ठीक है बॉटल में एक ढक्कन एक कवर है ऐसे ही जब स्टील हमारी निकलती है तो आपने देखा होगा कभी कभी घर से बाहर स्टील निकली रहती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं आगे से मटेरियल डालते हैं जिससे कि उसमें जिससे स्टील में हवा लगती है उसको करोजन आएगा करोजन आएगा तो हमारी जो स्टील है अंदर की वो कमजोर होती चली जाती है तो उसके लिए हम लोग कवर लगाते हैं सर ठीक है तो इस तरह से उसका हमारा ये आ जाए कि समरी की उसमें हमने एनफोर्समेंट कहाँ कहाँ पर किस कितना डाला है ठीक है टॉप में कितना डाला है मतलब अब जैसे कि जब स्टील लगती है सर तो वहाँ पर जो नीचे होता है नीचे हम लोग लाइक जैसे कि ऊपर अगर हमने टेन एम डाला है तो नीचे हम एट एम डालते हैं उसमें उसकी जो डिजाइनिंग होती है क्योंकि एक होता है उसमें मेन बार एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग इसने टॉप और बॉटम सबका निकालेगा फिर उसके बाद भीम नंबर टू का ऐसे देगा आपको भीम नंबर टू के डिजाइन किया और उसके भी सेम रिजल्ट तो इसी तरीके से भीम नंबर थ्री फिर भीम नंबर फोर फिर आप जब नीचे चलते जाओगे तो ये आपको पूरा का पूरा हर एक भीम का दिखा देगा कि समरी आप प्रोवाइड लाइक ओवरऑल दिखा दिया इसने कि समरी उसका क्या निकलेगा ठीक और इसके अगर रिएक्शन देखने हैं ये सारे रिएक्शन आ गए लाइक फोर्स कितना आ रहा है ठीक है ये फोर्स हमने यहाँ पर देख लिया मोमेंट कितना आ रहा है एक्स पे मोमेंट कितना आ रहा है जेड पे ठीक है तो हमें यहाँ पे एक्स और जेड पे हमारा मोमेंट आएगा ठीक है इसके मोमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फिर इसके बाद ऐसे इसके भी रिजल्ट्स अलग अलग सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे ठीक तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंक्रीट की डिजाइन करते हैं कोई फ्रेम है तो उसका डिजाइन करेंगे इसका एक एडवांस कंक्रीट डिजाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देंगे कि टेन एम ये है एट एम ये है तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा जैसे कि लाइक ऊपर जो रखेंगे उसको हल्का रखें नीचे जो और ऐसे करके ठीक तो उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं इसका ठीक बाकी सारी चीज़ें जैसे डिफ्लेक्शन वगैरह तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसका डिफ्लेक्शन यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे कर दिया तो वो सारे पुराने स्टेप अब देखिए जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा डिफ्लेक्शन वन वे में ज़्यादा आता है क्यों आता है क्योंकि ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई सपोर्ट नहीं है नाइन मीटर में ठीक है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑल भी से ज़्यादा आना पड़ेगा और यहाँ पे क्या होता है पास पास में सपोर्ट्स होते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन कम आता है इसी तरीके से इसका सबका शेयर फोर्स वगैरह सबको देखते हैं ठीक तो ये हमारा एक स्लैब डिजाइन का टॉपिक हमारा